Trong chat mới nhất, 1090 mang tên đô đốc Kizaru, chúng ta đã được tiết lộ một chút về quá khứ của Kizaru cũng như tính cách của vị đô đốc này. Vậy các bạn có bao giờ thắc mắc rằng liệu ông có phải là đô đốc mạnh nhất hiện tại? Và lý do tại sao Saturn lại chọn ông để đồng hành cùng mình đến SS chưa? Chào mừng các bạn đến với tao khám phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu xem liệu Kizaru có phải là đô đốc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại trong One Piece hay không nhé. Ở cuối chap 1090, chúng ta dễ dàng nhận thấy được phản ứng của Luffy khi cậu nhận biết được sự hiện diện của Kizaru trên đảo. Trước giờ, tứ hoàng mũ rơm đã đối đầu với nhiều cái mạnh, nhưng chưa bao giờ chúng ta thấy ai có thể khiến cậu mang biểu cảm này. Có rất nhiều giả thuyết giải thích cho phản ứng kinh hãi của Luffy. Một trong số đó cho rằng không phải vì Luffy không thể đánh thắng được đô đốc khỉ vàng, mà là vì cậu lo sợ ông ta có thể sẽ đả thương đồng đội của mình. Nếu trong trận chiến ở đảo quỷ, những kẻ cực mạnh ở đẳng cấp tứ hoàng đều muốn đánh bại kẻ thù để khẳng định sức mạnh của bản thân, thì Kizaru lại chú trọng hơn vào mục tiêu nhiệm vụ được ngũ lão đề ra hơn là tập trung tinh thần, sức lực đánh nhau với kẻ mạnh. Hơn nữa, trong trận chiến ở đảo quỷ, vì chỉ có mình cậu và Kaido trên đỉnh sọ nên cậu mới có thể tập trung toàn lực vào mục tiêu trước mặt. Trong khi ở SH, cậu lại ở cùng đồng đội và những người cần được bảo vệ nên cậu mới lo lắng tới thế. Hoặc cũng có thể, cậu cảm nhận được khí tức mà Kizaru tỏa ra khiến cậu nhớ lại những ký ức kinh hoàng ở quần đảo Sabori khi vị thuyền trưởng của chúng ta phải chứng kiến các thành viên trong băng của mình từng người từng người một biến mất trước mặt cậu trong bất lực hoặc cũng có thể là Kizaru mạnh thật thậm chí là mạnh tới mức đáng sợ nên mới khiến một Luffy như hiện tại lộ ra phản ứng như vậy ở cả Wano và SH, Luffy bằng hai kêu quan sát của mình đều cảm nhận được sự hiện diện của Aramaki và Bosalino nhưng nếu ở Wano, cậu cùng bằng của mình tỏ ra vô cùng bình tĩnh để cho cửu hồng bào và Momonosuke đối đầu với đô đốc bò xanh thì ở SH này, cậu lại có biểu cảm vô cùng nghiêm trọng ngay khi cảm nhận được khỉ vàng đã đặt chân lên đảo Có một số ý kiến cho rằng, người cực mạnh mà Luffy cảm nhận được không phải là Kizaru mà thực chất là một người khác như Dragon hay Râu Đen chẳng hạn Nhưng nếu là như vậy thật, thì thời điểm mà Kizaru đặt chân lên đảo và Luffy lộ ra biểu cảm lo lắng lại trùng hợp một cách vô lý nên mình cho rằng, người cực mạnh mà Luffy cảm nhận được không ai khác ngoài Kizaru Khác với đồ đốc bò xanh hay hổ tím, khí vàng đã nắm giữ vị trí đồ đốc từ trước tham skip và sức mạnh địa vị của ông cũng nằm ngang với hai nhân vật mang sức mạnh của thủy sư đồ đốc là Aokichi và Akainu. Để mà nói về hành trình trở thành hải quân của Bosalino thì ngay từ khi còn rất trẻ, ông ta đã gia nhập vào hàng ngũ và trở thành một người lính tập sự trong hàng ngũ hải quân và cũng giống như các người lính cùng thời. Ông được Zephyr chỉ dạy, nếu các bạn không nhớ Zephyr là ai thì ông chính là nhân vật phản diện chính trong movie phim Z. Ông là cựu hải quân kỳ cựu, trước khi rời khỏi hải quân, ông là người trực tiếp chịu trách nhiệm dạy dỗ, rèn luyện cho các hải quân trẻ mà rất nhiều trong số đó sau này đã trở thành phó đô đốc đến các đô đốc hiện nay. Nổi bật trong số đó đương nhiên là bộ ba Sakayuki, Kuzan, Bosalino. Cùng với hai người bạn của mình thì Kizaru nhanh chóng thăng tiến và được tin tưởng giao cho chức vị đô đốc hải quân. Ngoài ra, trong một đoạn hồi tưởng nhỏ trong chap mới nhất thì ta cũng được biết Kizaru cũng có một mối quan hệ mật thiết với Sentomaru và Vegapunk nhưng với cương vị đô đốc, ông lại không thể lơ là trách nhiệm của bản thân và đã đối đầu với Sentomaru và nếu chó đỏ là một người lạnh lùng, hổ tím cương trực và bò xanh thì tôn sùng quyền lực một cách cực đoan thì khỉ vàng lại có vẻ khá hờ hững nếu không muốn nói là thiếu nghiêm túc trong hầu hết những lần chúng ta thấy ông xuất hiện ngay cả châm ngôn của ông là chính nghĩa mơ hồ điều đó dường như đại diện cho vùng xám giữa đạo đức và công lý tuyệt đối do đó cho phép ông ta hoạt động tự do hơn theo cách nói của ông kizaru coi mình chỉ là một cái bánh răng trong máy cho phép ông rũ bỏ trách nhiệm cá nhân và biện minh cho một số hành động nhất định của mình như loại bỏ một người thân thiết một thời như vegabun chỉ vì ông ta tuân theo mệnh lệnh Thật vậy, với việc không hề e ngại khi thực hiện bất cứ mệnh lệnh nào được giao cho mình, Kizaru đã hành động nhẫn tâm hơn Aokichi và Fujitora, những người vốn dĩ rất nghiêm khắc về mặt đạo đức, nhưng không nỗ lực để đạt được công lý với mức độ triệt để như những kẻ cực đoan như Akainu và Ryo Kugyu. Nói chung, Kizaru không hẳn là nghiêng về bên nào, mà lại nằm giữa lằn ranh công lý của các đô đốc khác. Ông dường như thiên về các nhiệm vụ không đòi hỏi nhiều công sức khi ông đã đi giải quyết vấn đề ở Sabody vì tin rằng nó sẽ kết thúc nhanh chóng và sau đó lại trở nên khó chịu khi Rayleigh can thiệp. Chính phong thái này khiến cho người xem dễ lầm tưởng rằng ông không thể mạnh bằng các đồ đốc khác. Nhưng phải biết rằng phong thái của ông là phong thái của một kẻ mạnh. Chúng ta có thể thấy ông là kẻ cực nhã, thiếu nghiêm túc. Nhưng trong mọi trường hợp, chúng ta đều chưa từng một lần thấy Kizaru lộ ra vẻ hoảng loạn Nên có thể nói ông là một kẻ khôn ngoan, trầm tĩnh và khó bị lay động Chính nhờ sự bình tĩnh này mà chúng ta hầu như chưa từ
và chưa một lần nào là ông nào núng. Thậm chí là ở trận chiến ở SS, khi đối đầu với một băng tứ hoàng, Kizaru vẫn bình tĩnh, nhanh chóng đưa ra đối sách và chiến thuật tiếp cận hòn đảo. Bên cạnh đó, trong chap mới nhất, chúng ta cũng đã thấy được lần đầu tiên Kizaru đưa ra chính kiến của bản thân, có ý quan tâm và tôn trọng người khác. Ông gọi Sentomaru là bạn và bất chấp làm trái lệnh của một ngũ lão tinh chứ không muốn bỏ qua Sentomaru vì nghĩ như vậy là đang thiếu tôn trọng với cậu. Đây thực sự là một chi tiết thú vị mà trước đây chỉ thấy được ở một số ít nhân vật. Điều này chắc chắn đã khiến chúng ta có một chút thiện cảm hơn với vị đô đốc này rồi phải không nào? Các bạn đã từng bao giờ thắc mắc rằng tại sao trong số 3 đô đốc của tổng bộ hải quân thì ngũ lão tinh Saturn lại chọn Kizaru sẽ là người hộ tống mình và trực tiếp chỉ huy một chiến dịch tầm cỡ ở SS chưa? Một phần có lẽ là vì thủy sư Sakayuki không thể rời khỏi tổng bộ hải quân quá lâu hay hai đô đốc kia đã được phân bổ cho những nhiệm vụ khác. Nhưng mình nghĩ rằng phần lớn là vì trong số 3 đô đốc đương nhiệm thì Kizaru là người xuất sắc và đáng tin cậy nhất lẫn về sức mạnh lẫn ý thức trách nhiệm của ông. Nếu hai đồng nghiệp của ông là Iso và Aramaki đã có vài lần tắc trách như việc hổ tím chậm trễ, trì hoãn trong việc bắt Luffy mũ rơm khi nhóm của cậu còn ở Red Rosa hay cả bò xanh và hổ tím đã không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ thánh địa cũng như là để quân cách mạng đột nhập rất sâu vào trong lâu đài Pangea gây náo loạn và cứu thoát Kuma hay gần đây nhất bò xanh đã tự ý đến Wano đối đầu với liên minh mũ rơm Luffy nhưng lại chẳng làm được gì mà lại còn bị Haki của sàn chấn áp Vậy nên, so với hai đô đốc mới nhậm chức thì chúng ta thấy Kizaru là đáng tin tưởng hơn rất nhiều. Giống với các đô đốc khác thì Kizaru đã trực tiếp đối đầu với nhóm Luffy nhưng chưa một đô đốc nào cho nhóm Luffy ăn nhiều hành như Kizaru. Nên có thể nói, ông cũng là người có nhiều kinh nghiệm nhất để đối đầu với bằng mũ rơm. Đây có lẽ cũng là một trong các cơ sở để Saturn cân nhắc lựa chọn Kizaru cho chiến dịch tại đảo SS. Nhưng có lẽ với sức mạnh được nâng cấp của bằng mũ rơm thì Kizaru cũng khó mà có thể thắng trận nếu không muốn nói là gần như không thể. Khi sau phần Wano, Luffy đã có được sức mạnh thức tỉnh của thần mặt trời Nika, thứ sức mạnh vô lý nhất thế giới và cũng là thứ khiến cho sinh vật mạnh nhất thế giới Kaido vô cùng chật vật. Dù có thể nói ông ta là một trong những hải tặc mạnh nhất thời điểm đó, vì lẽ đó, trừ khi có chi viện từ tổng bộ hay có đồ đốc tới chợ chiến hay Saturn bất ngờ bộc phát một sức mạnh nào đó, thì dù là với 10 chiến hạm thì Kizaru cũng khó mà có cơ hội trước một băng tứ hoàng. Bây giờ, chúng ta hãy cùng so sánh sức mạnh của Kizaru với các đồ đốc khác nhé. Đầu tiên là so với các đồ đốc hiện tại. Khác với trước time skip thì năng lực của các đồ đốc mới có phần đa dạng hơn khi không chỉ đơn thuần là mang sức mạnh của các nguyên tố tự nhiên nữa. Đồ đốc hổ tím mang năng lực của trái Suzy Suzy cho phép ông ta điều khiển trọng lực. Trong phần Red Rosa, chúng ta thấy ông dùng trọng lực tạo sức ép cực mạnh lên sàn nhà ở sông Bạc và tạo ra một cái hố khổng lồ. Trong khi truy bắt lo, ông lại một lần nữa sử dụng sức mạnh để gọi xuống một thiên thạch khổng lồ. Và cuối cùng là khi truy bắt Luffy, ông đã đẩy một khối lượng mảnh vụn tàu thuyền, nhà cửa và đất đá lên trời, che khuất cả một vùng đất rộng lớn. Đô đốc bò xanh thì chỉ tới khi sau trận chiến ở đảo quỷ, chúng ta mới được biết mặt mũi, tạo hình và sức mạnh của ông. Đô đốc Aramaki mang sức mạnh của trái Mori Mori biến ông thành một người rừng. Khi đối đầu với củ hồng bao, ta có thể thấy ông tạo và điều khiển cây cối. Và đặc biệt, rừng của ông có khả năng chống chịu lửa và nhiệt. So với trước time skip thì Kizaru không có quá nhiều hành động mà chỉ đến saga cuối cùng của bộ truyện thì Kizaru mới cùng ngũ lão tinh Saturn đến SS để vây hãm bằng mũ rơm và thu hồi các tài sản quý giá ở đây. Tiếp theo là trước time skip, cả ba đô đốc cũ đều mang sức mạnh của hệ Logia. Nếu Akainu mang sức mạnh Magu Magu có thể điều khiển và tung ra những cú đấm nhung nham có thể gây sát thương cao nhất trong số các trác quỷ khác. Ngoài ra ông còn có thể phóng những nắm đấm của mình lên trời và tạo ra mưa thiên thạch gây sự hủy diệt trên diện rộng. Trong trận chiến thượng đỉnh hay Aokichi với năng lực Hie Hie cho phép ông tạo ra và tùy ý điều khiển băng và hơi lạnh trên diện rộng. Thậm chí là ông còn có thể đóng băng sóng thần được tạo ra bởi năng lực chấn động của râu trắng hay cả một vùng biển lớn và khiến cho nó vẫn duy trì được trạng thái đông cứng trong suốt một tuần. Bên cạnh đó, chúng ta cũng được biết trận chiến giữa hai người này kéo dài suốt 10 ngày 10 đêm đã vĩnh viễn thay đổi khí hậu trên đảo Pung Hazard, biến nó thành một nửa nóng, một nửa lạnh. Tuy hai người kia có sức mạnh rất ấn tượng, nhưng những lần xuất hiện của Kizaru cho tới thời điểm hiện tại cũng cho chúng ta thấy được ông hoàn toàn không hề lép vế. Trong trận chiến ở quần đảo Sabody, ông đã một mình quét sạch các siêu tân tinh có mặt trên đảo mà không hề tốn một chút sức lực. Chính ông cũng là lý do mà Kuma phải chi tách bằng mũ rơm, bằng năng lực của mình. Và chính ông cũng là kẻ đã khiến thuyền phó của vua hải tặc phải thở dốc và tỏ ra chật vật khi cố gắng cầm chân ông. Hơn thế nữa, trong trận chiến
đều phải thông thạo hai kỳ vũ trang và quan sát. Thêm nữa, V-Record, một thẻ dữ liệu nhân vật trong One Piece cũng đã xác nhận rằng Kizaru có hai loại haki là vũ trang và quan sát. Tuy chúng ta chưa được xem Kizaru thể hiện quá rõ, nhưng trong trận chiến ở Marineford, cả ba vị đô đốc đã hợp sức chặn được đòn chấn động của bố già, nên có thể nói Kizaru cũng có haki vũ trang cấp cao. Có thể nói dù mang một cấp bậc là đô đốc hải quân, nhưng trình độ giữa các đô đốc vẫn có thể sẽ có một sự chênh lệch nhất định. Vậy ai mới là người mạnh nhất trong số ba đô đốc hiện tại? Qua phân tích trên thì các bạn cũng có thể đã đoán được ý kiến của mình rồi phải không? Đúng vậy, Kizaru có thể là vị đô đốc mạnh nhất ở thời điểm hiện tại. Dù nhiều lúc trong mong có vẻ không có gì là nghiêm túc, nhưng để có thể được đề bạc vào vị trí này và được ngũ lão tinh tin tưởng thì chắc chắn ổng phải vượt trội hơn hai người còn lại chứ đúng không nào?